Ника, ты помнишь момент, когда ты узнала о начале войны? Где ты была в этот момент и что ты почувствовала? <связывая> Такое не забыть. Да, это было 24 февраля. В 5 утра мы проснулись от очень громких нескольких хлопков. Я просто села на кровати со словами, ну, извините за грубость, ёб твою мать. То есть я поняла просто, что вот все началось, потому что несколько дней до этого мы уже переживали. Я отвечала на твое интервью письменно буквально за день до этого. И мы знали, что это может произойти, но до последнего мы хотели верить, что этого не будет все-таки. После этого, естественно, мы начали сразу собирать сумки, у меня уже были собраны документы, деньги, мы там положили вещи. Первая мысль была уехать куда-то как можно западнее, потому что Киев, естественно, мы понимали, что это была цель номер один. И сначала мы чувствовали, знаешь, такую очень сильную панику. Вот, ну, то есть такой паники у меня еще не было никогда. Просто тряслись руки, начали течь слезы. Муж у меня молодец, он сказал так, все, давай сейчас не паниковать. В первую очередь мы пойдем закупим продукты, если мы не сможем ехать, чтобы у нас хотя бы ну, были какие-то продукты дома. А, ну, вот эти утренние часы, они такие были еще суматошные, скажем так, да, такие. А после этого он пошел в магазин. В магазинах уже были очереди. Я смотрела на улицу, по улице уже были огромные пробки. Мы понимали, что сейчас все люди просто уезжают, соответственно, будут огроменные пробки на всех трассах, будет нехватка бензина, ну и, соответственно, те, кто остается, скупают все продукты в магазинах. Вот, поэтому он скупил кое-каких продуктов. Мы решили в первый день не ехать. То есть мы решили подождать, пока основной поток людей уйдет, и поехать после этого. На второй день то же самое. Мы почему-то не поехали. Я уже точно не помню, но там было очень много мыслей. Ехать, не ехать, сейчас, не сейчас, куда ехать, да, потому что много людей уже выехало. Мы знали, что э, заправки были уже пустыми. Ну, то есть mm -hmm. мы просто побоялись. На третий день мы проснулись с мыслью, что нужно пока оставаться, пока у нас относительно безопасно. Бои были не в нашем городе, не в Арпине, а в Гастомеле рядом. Это там, где Антонов аэропорт находился, там, где Мрия стояла, самый большой самолет. Мы решили, что мы можем пока остаться и помогать на месте. Там у нас организовались волонтеры, мы готовили mm -hmm. танков для солдат. То есть мы как-то поддерживали друг друга, и мы посчитали, что в этот момент мы нужны здесь, и, соответственно, ну, пока мы в безопасности, можно оставаться. Плюс моя мама не хотела уезжать. Она тоже говорила, что ну, кто-то же должен остаться, не могут же все уехать. Вот. А, так, наверное, несколько дней у нас прошли в такой какой-то эйфории. Я начала собирать донаты, отправлять их в армию, там, в организации благотворительные. А, а вот в начале марта уже стало громче. То есть постоянно шли бои на Гастомеле, потом они перешли в Бучу. Это как бы с севера от Беларуси, все ближе и ближе к Киеву. Mm -hmm. И последний был Ирпень. И вот а, 3, да, 3, 3 марта они уже начали попадать в ЖК в моем городе, в Ирпене. И вот тогда мы поняли, это, что... это жилые дома. Да? Жилые, жилые комплексы, да, да, да. Жилые mm -hmm. дома. Вот. И плюс наши дома, они все находились на севере. То есть там, где мы арендуем квартиру, дом моей мамы, квартира, и квартира, которую мы купили родителям мужа. Ну, они пока еще там не жили, но mm -hmm. квартира была там. И все это, естественно, как бы с этой, с нашей стороны было. Мы поняли, что нужно уезжать, но... Тут было же, знаешь, очень страшно, потому что у тебя выбор то ли оставаться в стенах, когда уже на твой город летят бомбы, то ли сесть в машину и уехать. И опять же, под этими же бомбами, под обстрелами, потому что мы знали, что а, там, одна из церквей в городе организовывала колонны машин и вывозила людей ну, на автобусах и на машинах. И мы знали, что их несколько раз обстреливали оккупанты, поэтому как бы, ну знаешь, такой выбор реально, то ли тебя засыпят в доме, то ли тебя застрелят в машине, ну кошмар, вот, кошмар. Знаешь, я сейчас об этом говорю, вот как, как будто это просто слова, но блин, когда ты это переживаешь, 
это просто какие-то адские муки выбора, да, вот как решить, как знать, где ты выживешь, а где нет. Но в итоге решили все-таки ехать, потому что, э, ну, оставаться было, мы поняли, что будущего в этом нет. В данный момент нам нужно оставить город, чтобы в этом городе могли проводиться бои, да, чтобы не пустить дальше на Киев оккупанта. Но еще почему мы, собственно, выехали 4 марта, вот это самый жуткий день был для меня, они начали уже стрелять прямо в нашу, в нашу сторону. Первый раз они попали нам на десятый этаж и попали за дом. У нас через дом перелетела, прямо через наш подъезд перелетела, попала в частные дома. Там, а в... что это перелетело? Что это, ракета? Или Я что? думаю, что это были мины, то есть минометные обстрелы, потому что у них стояла артиллерия в буче, и они стреляли по артиллерию. А ваш дом на десятый этаж, что там было? Там были какие-то осколки или... Там, получается, вот эта мина, она когда пролетала, она по касательной задела десятый этаж и как бы проехала по крыше. То есть у нас куски крыши лежали вокруг дома. Ужас. Ужас. Мы в этот момент, смотри, до этого мы прятались в подвале. Но потом мы узнали, что по опыту Харькова в подвалах, в подвалах часто засыпают людей. И так как там один выход, это небезопасно. Поэтому мы начали прятаться в подъездах, потому что в подъездах у тебя как бы две широкие стены, нет окна рядом, есть лифт. Ну, то есть это самое безопасное место. Мы прятались там. А после того, как вот это все случилось, мы еще вышли, я засняла видео, у меня есть видео, я тебя отправлю, mm -hmm. как выглядела вот эта воронка. И кто-то выложил это видео в нашу группу. И после этого они буквально через 15 минут откорректировали огонь и стрельнули ровно чуть ниже. И попало вот прямо на пятый этаж в соседскую квартиру. Мы в этот момент были в подъезде. То есть, ну, я не знаю, ну, метров 10, ну, 12 метров от нас. И, значит, после этого вы решили уехать, да? Да, после этого мы провели ночь в подвале. У нас, получается, когда мы были в подъезде, вот попала рядом с нами, вылетели подъездные окна все рядом с нами. То есть я думала, что в этот момент мы уже погибнем, потому что звуки были, знаешь, ближе, 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 и тут попадает в нас. Ну, Кошмар. Есть, прям mm -hmm. Сразу mm -hmm. такой запах паленого пластика, mm -hmm. в общем, такое ужасное. Нас трясет, у меня руки, ноги просто подкашивались, собака у меня вот так трясет, mm -hmm. мы там его собой накрывали. А, в итоге Миша взял его на руки, через это стекло пронес вниз в подвал. Кошмар, мы кошмар, провели... просто слушать невозможно, <laughs> это кошмар mm -hmm. какой-то. Это, я не верю просто уже, что даже это вот с нами было, как какой-то фильм в памяти, mm -hmm. потому что mm -hmm. Mm -hmm. такое да. сложно. Вот, мы переночевали там, и, ну, в тот момент мы уже, естественно, приняли решение, что нужно ехать, потому что даже как минимум машина могла пострадать, потому что очень много машин на парковке из-за этих обстрелов пострадали, mm -hmm. и нам повезло, что Миша поставил ее между школой и домом, то есть она как бы закрыта была с двух сторон, и в нее не попала. То есть это вообще, это супер везение было mm -hmm. у нас. Вот, и вот утром, собственно, мы уже выезжали, Сразу, как только закончился комендантский час, в 8 утра, 5 марта, мы сели в машину, там уже вовсю летали самолеты, какие-то ракеты, мы прям видели их, то есть они вот прям О, проносятся ужас, над домом, страшно. все дрожит, да, то есть ты чувствуешь эти вибрации, и ты понимаешь, что они как бы подходят все ближе-ближе вот именно к нашему району. Активно mm -hmm. шли эвакуации на поездах, женщин, детей вывозили на поездах. И в этот день, когда вот мы уезжали, они попали в железную дорогу, то есть женщины и дети не смогли уехать, они проходили по вот этому взорванному мосту, известному в Аркене. Да, вот это известная и фотография, раз... где мост, да. Да, вот это как раз было 5 марта, когда мы уезжали. А так как мы были на машине, то мы уезжали как бы немного вокруг, через стоянку, через блокпосты. Ну и получается, когда мы проезжали, мы слышали где-то рядом удары, вот это был еще один минометный обстрел вот этого самого моста, то есть там соседка mm -hmm. написала, они были там в этот момент, и, ну, вот. mm -hmm. тяжело, тяжело это да. все было. Так. Вот. И, значит, вы приехали в безопасное место в Украине, 
да? Да. да ну, во-первых, мы ехали три дня. Три дня? А, потом, да, потому что первый день мы ехали 14 часов. Мы а, проехали такую самую опасную зону. Ехала огромная колонна, то есть это не одна машина была, это прям очередь. А, много блокпостов, мы долго стояли в дороге, боялись, что нам не хватит бензина. Потом мы сломались. У mm. нас э, патрубок вот этот к антифризу лопнул, и у нас вытек весь антифриз. Э, километра четыре до города мы находились. Наши мальчики обмотали это все скотчем, долили воды, и мы по встречке, вот тут колонна стоит, тут mm -hmm. встречка, и мы по встречке mm -hmm. на огромной скорости. Э, после этого на следующий день мы простояли шесть с половиной часов в очереди за бензином на заправке. Естественно, мы не поехали никуда, потому что комендантский час, ночью ты ехать не можешь. Uh -huh. а, и вот только на следующее утро мы поехали, еще целый день провели в дороге, и вот 7 марта мы доехали до Тернопольской области, где мы сейчас да. находимся. Вас приняли там хорошо? Да, сначала нас встретили друзья, мы у них переночевали, и после этого они помогли нам поселиться в общежитии. Здесь есть студенческое общежитие возле леса вот такого. О, красиво. Да, так что тепло. нам тут очень хорошо. Да, уже, к счастью, тепло. То есть вы сейчас являетесь беженцами, да, потому что вы покинули Но... свой дом? Официально мы называемся внутренне перемещенные лица, потому что вроде как беженцы – это те, кто именно покидает страну, да, пересекает границу, вот эти mm -hmm. люди считаются беженцами. Mm -hmm. Ну, по факту, я не знаю, насколько важен сам статус. В любом mm -hmm. случае, знаешь, как мы шутим, у нас сейчас квартиры Шрёдингера, они вроде бы есть, mm -hmm. но не факт, что они останутся после войны, потому что Ирпень сейчас... Ну, он просто под жуткими обстрелами, там ужасное разрушение, туда уже и фосфорные бомбы скидывали, и еще какие-то огромные бомбы, что стояли просто, знаешь, вот эти грибовидные, грибовидное пламя над Ирпенем. Ужас. Честно, я не знаю, я не знаю, что кошмар, будет. Кошмар. А как сейчас проходит твой день? Вот... Mm -hmm. Я вижу, что ты продолжаешь, ты снова начала работать активно. Как ты проводишь свой день, как ты силы находишь для этого? Да, ну, знаешь, тут э, поддерживает только надежда на лучшее и понимание того, что сейчас нужно работать, чтобы платить налоги, чтобы как-то поддерживать экономику страны, чтобы там что-то донатить, да, перечислять какие-то средства по каким-то организациям благотворительным. А, поэтому здесь у меня план такой. 10 часов и 4 часа дня – это у меня завтрак и ужин. Это единственное, что самое главное, к чему mm -hmm. мы привязаны. Все остальное время, вот середину дня и весь вечер до ночи мы проводим за работой. Mm -hmm. То есть утром вот мы можем еще погулять с собакой по этой территории, mm -hmm. вот. а потом мы стараемся работать. И муж мой работает, я работаю. Mm -hmm. Иногда мы выезжаем в город, если что-то нужно купить, потому что мы сейчас такой как в деревне, mm -hmm. вот, ну, то есть вот так, Понятно. я понимаю, что работа меня отвлекает, знаешь, она Конечно. помогает мне как-то держать себя, потому что mm -hmm. если бы я целый день читала новости или там да. просто следила за тем, что происходит, я бы, наверное, сошла с ума. Oh. Да, это самое сейчас такое трудное. Да, хочется их читать, и ты понимаешь, что ты не можешь все время. И да. А да. сейчас весь мир поддерживает Украину. Вот тут во Франции в каждом супермаркете идет сбор помощи на каждой мэрии, флаг украинский. А как украинцы сейчас себя чувствуют? Они mm -hmm. объединены? Uh, да, знаешь, во-первых, uh, вот я уже писала когда-то свой пост uh, в один из первых дней, мы никогда не были так uh, вот united, да, так объединены, как uh, в это время, потому что все забыли о каких-то конфликтах, которые были раньше, все поддерживали друг друга, uh, очень плотно все это происходило. Сейчас иногда я вижу, что люди начинают uh, немного ругаться, например, там, кто-то волонтерит, кто-то ничего не делает, кто-то говорит по-украински, кто-то говорит по-русски. Немного начали вот как бы претензии друг другу предъявлять. Но я думаю, что сейчас это очень неправильно. Сейчас, наоборот, нужно больше так объединяться. Да? Неважно, ты уехал, ты остался. У всех разные обстоятельства, разные причины. 
и тут нужно просто mm-hmm. держаться вместе. Mm-hmm. А есть, такое, есть такое, такая вещь, что люди стали, даже те, кто по-русски изначально говорят, стали больше mm-hmm. по-украински говорить? Или, или... Да, да, много такого на самом деле. Мы в этом году с января мы начали каждую субботу говорить по-украински, mm-hmm. а по воскресеньям по-английски у нас такая oh, как интересно. Да, а с началом войны, да, мы перешли на украинский, многие люди тоже попереходили, но не все, все равно у нас много русскоязычных, и вот самое, что дикое для меня, то, что, ну, один из лозунгов пропаганды был, да, что мы пришли спасать русскоязычное население, хотя на самом деле бомбили какие города, Харьков, Мариуполь, Херсон, Николаев, самые русскоязычные города Украины. Ну, в этой пропаганде вообще нет ни слова правды, там просто ложь на лжи. Так. Mm-hmm. А, спасибо. А что бы ты еще хотела сказать своим э, нашим слушателям? Просто какое-то сообщение вот из, из Украины. Да, ну, во-первых, я хочу сказать спасибо всем, кто поддерживает Украину любым способом, неважно, кто-то отправляет гуманитарную помощь, кто-то поддерживает финансово, кто-то принимает беженцев, кто-то просто распространяет правдивую информацию, это все очень здорово. Я никогда не чувствовала такой поддержки, и, наверное, если бы не поддержка мира, мы бы тут уже просто сошли с ума. Вот, и хотела по попросить не верить российской пропаганде, потому что мы, когда ее читаем, у нас просто волосы дыбом становятся, она сама себе противоречит. Ну, там нет ни слова правды. Поэтому... Ну, когда пропаганда себе противоречит, обычно это не мешает людям верить на самом да, деле. Да, вот да, вот почему-то да, да, к сожалению. Спасибо тебе большое, и я тебе желаю сил, и чтобы... Страна восстановилась, чтобы все было хорошо. Спасибо большое тебе, что пригласила. Мне очень приятно.